So, herzlich willkommen. Ich möchte Sie recht herzlich im Namen von Siemens Healthineers zu unserem heutigen Symposium im Rahmen des digitalen Röntgenkongresses willkommen heißen. Mein Name ist Judith Schmalzing und ich bin die zuständige Vertriebsleiterin für die Region Bayern bei Siemens Healthineers. Ich freue mich jetzt gemeinsam mit Ihnen auf einen spannenden Vortrag zum Thema Bildfusion, das nächste Level, Game Changer in der interventionellen Radiologie. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen Herrn Professor Prabotka bereits, aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Professor Prabotka leitet die interventionelle Radiologie am Klinikum Rechts der ISA in der TU München. Anknüpfen dann das Symposium im Oktober, in welchem Sie, Herr Professor Prabotka, noch über die Vision von der 3D-Fusionsbildgebung aus Angiografie und CT gesprochen hatten, konnten Sie nun ja zwischenzeitlich auch schon erste Erfahrungen sammeln. Ich bin daher sehr gespannt auf Ihren Vortrag und freue mich auf Einblicke in die klinische Praxis und schöne Beispiele, wie das Hybridsystem Nexaris Angio CT das minimalinvasive Behandlungsspektrum erweitern kann. Aber bevor ich äh, an Sie übergebe, für alle Teilnehmer vielleicht noch mal kurz der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte die A und F-Funktion während der Veranstaltung. Dann können wir am Ende noch mal auf Ihre Fragen eingehen. Ähm, ich werde auch gleich meine Kontaktinformationen in den Chat posten. Und falls Sie generelle Fragen zu Siemens Personiers haben, können Sie, die gerne, können Sie dann gerne auf mich direkt zukommen. Und damit, Herr Professor Krabotka, würde ich nun an Sie übergeben wollen. Ja, liebe Frau Schmalzing, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich gebe mal kurz meinen Bildschirm frei. Ich denke, Sie können das jetzt alle gut sehen. Ein schöner Titel und ich freue mich einfach darauf, Ihnen von den ersten vier Monaten Nexaris jetzt berichten zu können. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich habe Ihnen einen Vortrag mitgebracht. Ich spreche erstmal über die technische innovative Bildgebung, die hier momentan am Klinikum installiert ist und noch wird. Dann äh, würde ich Ihnen gerne ein paar Bildfusionsfunktionen vorstellen, das äh, angebe brit system erste schöne Fälle einfach mal zeigen, was man mit so einem System quasi anfangen kann und dann noch ganz kurz über die digitalisierten Eingriffsräume, über die vaskulären Simulatoren zur Zusammenfassung. Also das Angio ct hybrid system das hatte ich letztes Mal auch gezeigt, für die, die es aber nicht gesehen haben, das ist einmal ein CT und dieses CT ist als Sliding Gantry konstruiert, das heißt, es bewegt sich auf Schienen, und in einem anderen Raum hat man quasi die Angiografieanlage. Und für normale Eingriffe kann man einfach CT-Eingriffe getrennt durchführen von angiografisch gesteuerten Eingriffen. Bei Bedarf kann man sich dieses CT dann in den Angioraum holen und hat dann quasi alle Modalitäten auf dem Fußschalter. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal ausführlicher. Das waren die Anforderungen die wir hatten an das System. Wir wollten unbedingt eine Zweiraumlösung, um eben auch die Geräte bestmöglich klinisch auslasten zu können. Das Allerwichtigste für mich, die beiden Geräte brauchten diese nahtlose Integration zwischen den Koordinatensystemen, also zwei Großgeräte in zwei Räume zu stellen und eins davon auf Schienen hin und her zu bewegen. Das ist nicht Nexaris. Nexaris ist wirklich diese komplette Integration der Koordinatensysteme, dass ich eben all die Informationen, sage ich mal, des 3D-Verfahrens auch im 2D-Verfahren der Angiografie verfügbar habe. Am Ende kann man zusammenfassen, ich sehe einfach mehr und kann dadurch präzise arbeiten. Es gibt eine Vielzahl von sage ich mal, Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Trauma-Setting, in komplexen Leberinterventionen, im ganzen minimal onkologischen Setting, aber auch bei den ganzen EWAS und TEWAS ähm, gibt es viele, viele Möglichkeiten, dieses Thema einzusetzen. Am Ende kommt das den Patienten zugute. Also das Ziel ist, schneller und sicherer zu therapieren, weniger Komplikationen zu haben und das am Ende dankt einem, dass der Patient. So viel zu den Simulationen, die wir gerade gesehen haben. Das ist jetzt die finale Installation äh, bei mir in der interventionellen Radiologie. Man sieht hier das CT mit dem CT-Interventionstisch. Hier schrecken wir jetzt durch durch eine automatische Strahlenschutztür, die gerade geöffnet ist. Und direkt nebendran die angiografische Anlage. Wie gesagt, bei Bedarf schließt man die Anlage, kann mit zwei Teams parallel arbeiten. Für komplexere Sachen bleibt die Wand offen, so wie hier in diesem Video. Und äh, man hat dann eben das CT verfügbar. Was kommt doch? Auch als Ausblick mal so ein Robotertechnologie basiertes Multiachsen-Angiografiesystem, kurz Pheno. Ähm, da werden wir, denke ich, zukünftig auch nochmal drüber sprechen. Gibt es ja schon länger, aber da geht es insbesondere um diese Forschungsschnittstellen und was wir dann quasi mit Navigation und Realtime, sagen wir mal, bidirektionaler Kommunikation machen können. 
Das ist jetzt aber ein bisschen früh darüber zu reden, weil das ist jetzt gerade der Start des Umbaus. Ab 1.8. geht es dann da los und da wird es, denke ich, auch einige schöne Navigations- und Fusionsthemen quasi geben. Kommen wir aber zum angezd Bildsystem, Bildfusionsfunktionen. Man hat ja so eine Idee und überlegt sich, wie das funktioniert und was man für Ansprüche hat. Und dann arbeitet man damit und das ist das erste Update jetzt nach vier Monaten. Erst einmal ist es natürlich komplex. Es sind zwei Großgeräte, die ähm, einzeln arbeiten können, aber auch zusammenarbeiten können. Jedes Mal natürlich, wenn man die Strahlenschutztür auf und zu macht, auch wenn sie automatisch sehr schnell fährt, verliert man Zeit. Und man muss quasi die Programme für die CT-Intervention mit der Angiografie koordinieren und die eigentlich Hybrideingriffe identifizieren. Und wir haben das so gemacht, um möglichst wenig äh, einfach Zeit zu verlieren, dass wir eigentlich morgens erstmal starten im Zweiraumbetrieb, ähm, die wichtigsten Dinge einfach, äh, sag ich mal, wegarbeiten, dann die komplexeren Eingriffe über die Mittagsstunden äh, bis frühen Nachmittag und dann nochmal, bevor, äh, sag ich mal, es in den, die Rufbereitschaft geht, ähm, die Überführung nochmal in die einzelnen Räume, um, sage ich mal, die Portdarstellungen, die Drainagen, was über den Tag so angelaufen ist, einfach noch wegzuarbeiten. Nachts haben wir die Tür immer offen. Also für Notfälle sind wir nachts immer im Hybridbetrieb. Das ist bei Blutungen sehr praktisch, wenn man das CT direkt verfügbar hat. Dann kann ich aber später auch noch was dazu sagen. Insgesamt, wenn Sie jetzt im Zweiraum betrieben sind, also Sie müssen jetzt beide Großgeräte getrennt voneinander betrachten. Und wenn wir über Fusion reden, haben Sie noch andere Fusionsmöglichkeiten. Sie haben eine 3D- und 2D-Fusionsmöglichkeit oder 3D-3D-Fusionsmöglichkeiten im CT allein. Das ist einmal mit Voraufnahmen einfach Matching über das Topo oder wenn Sie es komplexer haben, mit einem nativen oder kontrastverstärkten CT. <lacht> Anschließend, also Sie können sich da ein MRT einladen, ein PET-CT einladen, Sie können sich da eigentlich einladen und fusionieren, was Sie wollen und können dann CT-fluoroskopisch einfach weiterarbeiten. In der Angiografie haben Sie dieselben Fusionsmöglichkeiten. Hier kann man natürlich entweder in zwei von 90 Grad gekippten Ebenen voneinander durchleuchten und die knöchelnden Strukturen zur Deckung bringen. Oder Sie können deiner CT fahren über die Region, die Sie interessiert und die natürlich dann mittels CT oder MRT matchen und können dann weiterarbeiten. Und zwar hier vaskulär, sag ich mal, plus, minus deiner CT-Funktion. Als ich es angeschafft habe, habe ich mich gefragt, wofür braucht man wirklich die deiner CT-Fusion oder Funktion, wenn man ein vollwertiges CT da hat. Aber das Ganze funktioniert eben nicht ohne diese Funktion. Und zweitens, wenn man mal eben schnell nochmal gucken will oder abschließend eine Kontrolle machen will, ist diese deiner CT-Funktionalität einfach sehr hilfreich. Ähm, Perkutan auch möglich, ähm, Biopsien oder Perkutan-Interventionen durchzuführen in der Angio mit das Needle Guidance. Ich sage mal, das funktioniert, aber man leistet sich ja nicht so ein Gerät, wenn man dann und sagen wir, die Möglichkeiten hat, ein vollwertiges CT zu haben, um dann das irgendwie Perkutan zu machen ohne Realtime-Korrektur. Ähm, ja, diese Interventionen fairerweise werden dann eher perkutan ct fluoroskopisch gesteuert durchgeführt. Warum reiche ich darauf so rum, auf diesen Fusionsmöglichkeiten? Jetzt nur mal als Beispiel, die S3-Leitlinie HCC hat die Bedeutung auch an Biopsien deutlich nochmal herausgestellt. Und das sehen wir immer mehr. Das allein Probenentnahmen ist jetzt kein sexy Thema, weil das einfach Basis ist, aber es wird immer wichtiger. Und diese Biopsien zu entnehmen und genau zu entnehmen und vielleicht auch in Korrelation mit dem PET-CT oder mit dem MRT, ist das eigentlich, was wir regelmäßig machen. Und da hilft es einfach, wenn man diese Fusionsmöglichkeiten hat. <lacht> Ein kurzes Wort noch zu Niedrig-MAS. Das sind immer Bilder, die Siemens nicht gerne sieht. Das ist so rauschig, so komische Bilder. Da ist ein ganz toller Detektor drin, der uns ermöglicht, mit wenig MAS einfach Bilder zu machen. Und man kann hier anhand der Organstrukturen quasi navigieren. Also wir navigieren eigentlich im Planungs-CT, jetzt hier ein natives, aber es gibt auch Kontrastverstärkte. Und dadurch kann man einfach für den Patienten, klar, aber noch wichtiger für die Interventionisten, die bis zu zwölf Stunden daneben den Geräten stehen, einfach die Dosis sparen. Und das sieht man hier, wie gering das DLP quasi ist, wenn man diese Reduktionsmöglichkeiten einfach nutzt. Ähm, CT alleine quasi, Optimierung der Eingriffe eben durch die Steuerungsmöglichkeiten des Eye Controls, die multimodalen Fusionen und das insbesondere bei den Tumorbiopsien wichtig. Ja, wenn man sich jetzt nur mal die invasive Diagnostik ein bisschen innovativer anguckt, ähm, kann man auch Lipidolmarkierungen angiografisch durchführen, anschließend direkt die Biopsie im CT. Und ja, das Lipidol kriegen die äh, Pathologen wieder rausgewaschen. Wir können über transjuguläre Leberbiopsien, Tumorbiopsien sprechen. Ähm, bei blutungsgefährdeten Biopsien in Risikobereichen machen wir das direkt in Coiling-Bereitschaft. Und auch sehr wichtig, aber oft vergessen, wenn Sie lokal vor Ort im Brutsystem sind, Sie brauchen nur ein Zehntel Kontrastmittel. Das heißt, Sie können Truncus Siliocus, wenn Sie es auf die Spitze treiben, mit einem Milliliter KM darstellen. 
Für die Gefäße, wenn Sie ein bisschen vorspritzen müssen, brauchen Sie, sagen wir mal, bis zu 10 Milliliter. Insgesamt deutlich Kontrastmittel schonend. Das sind so die Werbeversprechen, sage ich mal, in der Firma. Schnelles Umschalten, sicheres Handling mit intelligentem Auffahrschutz. Ähm, ja, stimmt. Die Frage ist halt, was ist schnell? Man braucht schon ein bisschen Wechselzeit einfach zwischen CT und Angio. Man muss erst das CT beiseite fahren, kann dann die Angio wieder benutzen. Klar, wenn man in derselben Region arbeiten will, muss ein Gerät weichen, das ist ganz klar. Und ähm, Auffahrschutz muss man einfach ein bisschen aufpassen, da muss man das Team gut trainieren. Es gibt einige Strukturen, wie der Untertischstrahlenschutz zum Beispiel, die das CT schon beschädigen könnten, wenn man darauf nicht aufpasst. Es gibt so ein paar flexible Dinge, die dann nicht in diesem intelligenten Auffahrschutz drin sind. Das wird sich aber, glaube ich, über die nächste Zeit einfach lösen, beziehungsweise man muss das Team dementsprechend trainieren. Sofortige Fusion mit gemeinsamen Koordinatensystem, absolut, funktioniert perfekt. Weniger Zeit und keine Strahlendosis für die Bildfusion. Absolut richtig. Aber wenn ich natürlich eine adäquate Voruntersuchung zum Vergleich habe, ist garantiert eine 3D, 2D-Registrierung strahlenschonender insgesamt für den Patienten, als wenn ich ein vollwertiges CT quasi im Hybridsystem fahre. Da ist so ein bisschen einfach, äh, muss man aufpassen auf den Strahlenschutz. Man kann immer alles machen, muss aber gucken, ob man nicht viele dieser Voruntersuchungen auch diese durch die intelligenten Fusionsmöglichkeiten einfach sehr gut nutzen kann. Insgesamt das Eye Control in beiden Bereichen, also am, äh, im, am CT, Interventionstisch, als auch in der Angio. Ähm, was etwas nervig ist, dass quasi im CT-Bereich ähm, dieses Eye Control äh, Kabel gebunden ist, sowohl Fußschalter als auch das Eye Control selber. Das lässt sich zum aktuellen Status noch nicht anders ändern. Dafür hat man im Hybridbetrieb aber dann alles Wireless, ähm, wo es ja auch bei komplexeren Interventionen eher wichtiger ist. Kommen wir jetzt mal von diesen ganzen Simulationen zum Live-Betrieb. Das ist unser erster Patient. Das war wirklich am ersten Tag Go Live. Eine ja, ziemlich extreme Nierenblutung von auswärts. Hier haben wir die ganze Planung quasi mit der CT durchgeführt. Der Patient kam direkt zu uns und dann quasi über oder nach Vessel Navigation den Patienten embolisiert. Ging relativ schnell und mit einem guten Outcome für den Patienten. Was ich Ihnen gerade gezeigt habe mit diesem Eye Control, was heißt denn das eigentlich mit Hybridbetrieb? Was für Funktionen haben Sie eigentlich alles? Sie können vollwertiges CT fahren. Sie haben die CT-Fluoroskopie. Sie können normal angefahren, als auch das Deiner CT. Und das Einzige, was Sie wissen müssten, dass wenn Sie zwischen CT und Angio einfach nur her wechseln, dass Sie Zeit verlieren. Und ähm, am Anfang äh, beträgt das, wenn man auf vieles achtet, vieles lernen muss, ungefähr zehn Minuten. Wenn man Teams gut trainiert hat, dann kommen wir jetzt, glaube ich, mittlerweile knapp unter eine Minute, die so ein Wechsel quasi dauert. Aber ungefähr eine Minute muss man einkalkulieren. Insgesamt haben wir auch lernen müssen, dass je weniger Armschalen, je weniger Infusionen oder irgendwelche Kabel äh, da sind, desto schneller der Wechsel. Mittlerweile führen wir eigentlich alles vom äh, Fußwertig, vom Patienten nach oben, ohne dass irgendwas im Weg steht, weil das sonst die Wechselzeiten einfach exorbitant verlängert. Wenn man das alles optimiert, was wir jetzt über die letzten vier Monate gemacht haben, wird man da deutlich schneller. Es ist aber nicht nur der Wechsel zwischen den zwei Großgeräten. Sie haben auch noch eben die anderen schon erwähnten Fusionsmöglichkeiten mittels oder für MRT und PET-CT. Sie müssen mit zwei verschiedenen Doppelkolbenpunkten agieren. Eine hochdruckfähig, eine nicht. Die nicht hochdruckfähige für intravenös, die hochdruckfähige für alles, was Sie intraarteriell applizieren. Es kommt die Software dazu, Emulation Guidance, die einfach sehr nützlich ist, sonst hätten wir so ein System auch nicht in Betrieb. Und wer es auf die Spitze treiben will, kann auch ein bisschen mit Dual Energy und 4D-Sequenzen spielen. Das will ich aber heute mal aussparen. Ähm, auch interessant, aber sprechen wir gleich mal zukünftig drüber. Was heißt das für Sie? Sie haben einen Patienten, der aktiv blutet. Einer der, glaube ich, stärksten Punkte, Traumamanagement von so einem System. Ähm, worauf kommt es an? Habe ich ein externes oder internes CT vorliegen? Ja oder nein? Wenn ich eins vorliegen habe, starten wir direkt angiografisch, punktieren die Leiste, gehen in die Region, die blutet, führen dann meistens nochmal ein CT wirklich nur dieser Region durch, weil einfach die Ortsauflösung mit intraarterieller Kontrastierung nochmal deutlich besser ist als bei intravenöser und würden dann quasi angiografisch weiter äh, arbeiten und machen die Abstandskontrolle mittels CT, dass man die Blutung auch wirklich zum Stillstand gebracht hat. Hat man kein so ein CT vorliegen, das heißt zum Beispiel nach Nierenbiopsie, die sehen sonografisch, dass es da rausblutet, kann man direkt quasi im CT-Modus mit intravenöser Kontrastierung starten. Aber es gilt auch für Schockräume zum Beispiel. Wenn man einen Patienten hat, wo es ziemlich sicher ist, dass da irgendwo intraatrial im Becken blutet, 
weil alle klinischen Parameter dafür sprechen, kann man direkt quasi den auf den Angeltisch legen, ein vollwertiges CT mit einer Polytraumaspirale fahren und dann quasi mittels Vessel Navigation anschließend angeografisch sich diese Blutungen aufsuchen und eben mittels Coiling verschließen. Als Beispiel mal die Kombination von intratriellen Verfahren und Ablationsverfahren, also Taste und Mikrowellenablation zum Beispiel mal. Hier muss man sich fragen, will ich das Kontrastmittel intravenös geben, ja oder nein? Und wenn ich es intravenös geben will, ähm, dann kann ich quasi von Anfang an das, einfach das CT durchführen, in, also intravenöses CT. Ich kann die Embo-Guidance von der Funktionsstelle quasi nutzen, um bis zur Embolisationsposition zu kommen. Wenn ich embolisiert habe, kann ich die drei geführte Ablation ct fluoroskopisch gesteuert durchführen und kann die Abschlusskontrolle mit der CT machen. Und natürlich etwas Komplikationsmanagement findet über die Angiografie statt. Wenn ich das nicht haben möchte, kann ich einfach gerade starten, so die gerade, mache ein intraarterielles CT und führe dann meine üblichen Parameter, wie vorher beschrieben, einfach durch. Ähm, am Ende hat man quasi zwei Dinge, wo man früher die Patienten umlagern musste oder die man zeitlich getrennt hat, relativ schnell erledigt. Und gerade beim Bridging zur Lebertransplantation ist es ein sehr hilfreiches Tool, weil die Patienten deutlich weniger Zeit verlieren. Mal ganz kurz mitgebracht, so ein Fusionsvideo äh, einfach. Sie haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel den Tumor in der rechten Leber zu sehen. Man sieht hier schon, die bunten Linien sind die Vessel Navigation, ähm, wo die Fieder quasi eingezeichnet sind. Sie können jetzt hier oben zwischen den beiden, sage ich mal, Modalitäten switchen, und zwar vom MRT auf das CT. Hier sieht man ein bisschen besser die, ja, eigentlich äh, Gefäßguidance mit der Einzeichnung der Fieder. Man kann sich das quasi im 3D-Modus anschauen. Das ist aber jetzt nur, um schöne Bilder, sage ich mal, haben zu wollen. Meistens schaue ich mir das in axialer Schnittführung an. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, ähm, ja, das Ganze quasi nachzubearbeiten und in allen koronaren äh, sagen wir, Schichten sich anzuschauen. Wichtig ist nur nicht, dass die Gefäße segmentiert werden, sondern man hat auch Zielregionen. Also hier quasi in diesem runden, blauen, die Tumorregion als blau eingezeichnet. Und diese kann man sich auch jederzeit im Live-Bild, in jeder Kippung angegrafisch quasi anzeigen lassen. Genau wie die Gefäße quasi, die man ähm, embolisieren will. <lacht> Wenn Sie jetzt mal absichtlich die automatische, das, heißt das Matching verschieben, das einfach nicht mehr konkurrent machen, man muss wirklich sagen, diese automatische Fusionierung funktioniert exzellent. Man hat jetzt gesehen, kurzer Rechenprozess, alles ist wieder perfekt gematcht. Das funktioniert, würde ich sagen, wirklich in 98 Prozent der Fälle exzellent. Manchmal muss man manuell einfach noch nachbessern. Das ist aber insgesamt ein sehr schönes Ergebnis. <lacht> Kommen wir aber jetzt zu den Fallbeispielen. Nexavis aus den vier, ersten vier Monaten. Ich habe mal ein paar mitgebracht, ähm, einfach um zu sehen, was wir damit machen können. Niedrig MAS habe ich Ihnen schon gezeigt. Ähm, reicht vollkommen also für die Biopsien. Aber kommen wir zum ersten Fall. Äh, zum Beispiel konventionelle Technik, transjuguläre Biopsie. Hier eine transjuguläre Nierenbiopsie aufgrund der Blutungskomplikationen. Und natürlich kann man angegrafisch sich die Strukturen aufsuchen, kann hier auch quasi die Kapsel der Niere identifizieren. Wichtig ist es nur, deswegen macht man es ja transjugulär, man darf nicht rausstechen. Und das ist natürlich schon Erfahrungssache, wenn man das quasi so macht. Hier hat man eben die Möglichkeit, jetzt ganze CT fluoroskopisch gesteuert zu machen. Das heißt, man legt den Katheter bis in die Niere ein, kann das Ganze sich 3D darstellen und kann dann unter CT fluoroskopie einfach diese Nierenstandsbiopsie-Zylinder entnehmen. <lacht> Anderes Beispiel, Gallengangsdrainage, ähm, hier nicht gestaute Gallengänge, kontrastiert bei ausgeprägter Leckage, die Anforderung PDCD von rechts und von links und alle von Ihnen, die PDCDs machen, das ist hier Realtime, ein Stich, ein Treffer für den rechten Gang und muss man fairerweise sagen, zwei Stiche, zwei oder ein Treffer für die linke Seite. Ähm, man weiß aber, wie viel man da ohne 3D-Bildgebung oft an Zeit verliert. Also hier der rechte Eingang als auch der linke Eingang in die PCD zur Schonung eben dieser komplett dekonnektierten biliodigestiven Anastomose. Anderes Beispiel auch Gallengangsdrainage im Blitzsystem. Auch hier nur ein Ziel quasi und einen Treffer mit einem Stich so einen Gang anzustechen, anschließend die PCD einzulegen. Das ist das eigentlich, wie es sein sollte und wie es Spaß macht was man auch mit viel Erfahrung vielleicht und Glück auch mal so hinbekommt, aber wo das 3D-Verfahren absolut einem hilft. 
Anderes Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich für eine intravenöse Kontrastierung entschieden haben, können Sie wirklich von der Funktionsstelle bis zum Hunkosiliakus bis zu dem Tumor eben die Embolization Guidance nutzen, um sich die Fide anzugucken. Sie können sich auch alle, sage ich mal, Gefäßabgänge nebendran angucken können eigentlich dieses VRT jetzt überlagern, macht nicht viel Sinn, da hat man einfach durch Überlagerung, sieht man schlechter. Diese, sag ich mal, normalen Linien, Guidingslinien reichen da vollkommen aus. Und dann können Sie eigentlich, ohne einen Tropfen Kontrastmittel zu verwenden, hier nochmal aber dargestellt zur Verifizierung des Trunkus als auch der Embolisation, Ihre perfekte Embolisationsposition aufsuchen. Anschließend direkt auf demselben Tisch. CT-fluoroskopisch die Funktion für die RFA-Nadel in diesem Fall, weil dieser Herd direkt subkardial mit eigentlich einem Millimeter Sicherheitsabstand zum Herzkranzgefäß gelegen war. Und wenn man da dann CT-fluoroskopisch gesteuert das angelegt hat, kann man hier sehen, dass man eine perfekte Lage der RFA-Nadel hat. Ich habe das hier nochmal für Sie raus vergrößert. Also wir sehen hier wirklich einen Abstand zu linken Herzkranzgefäß und hier die Schirmchen quasi die RFA-Nadel. Man kann einfach sehr exakt in einer Eingriff quasi arbeiten. Super selektive Tasten. Sehen Sie auch gerade, wenn wir multiple Fieder einfach haben. Klar sind wir durch seiner CT verwöhnt. Aber ich muss sagen, die Bildqualität von CT ist einfach nochmal besser. Kann man auch hier die perfekte Embolisationsposition, um all diese Fieder quasi intraarteriell zu erwischen, quasi aufsuchen. Auch bei super selektiver Radioimmobilisation sehen wir hier mal die 3D-Animation des Tumors. Ähm, wenn man das sich axial anschaut, kann man genau an der Kontrastierung sehen, wo der Tumor wie vaskularisiert ist. Und das führt einfach dazu, dass man sowohl die Lappen wirklich genau auf dem Milliliter volumetrieren kann, als auch wirklich mal das äh, Tumorvolumen richtig nicht abzuschätzen, sondern zu ähm, quantifizieren, was natürlich dann eine deutliche Dosis ähm, Eskalation zu besseren Therapieergebnissen einfach ermöglicht. Ein anderer Fall, auch die Tipps äh, führen wir mittlerweile CT-fluoroskopisch gesteuert durch. Das heißt, man kann eigentlich nicht mehr aus der Leber herausstechen, äh, muss es auch nicht unbedingt CT-fluoroskopisch machen. Es reicht oft schon, wenn man ein CT mit der liegenden Nadel hat, wenn man wirklich weiß, wo das Grenze der Leber ist. Weil das, wo Patienten zu Schaden kommen, ist, wenn man mal aus der Leber raussticht. Das kann man hier wirklich verhindern, weil ich kann mir so Fortader, Hepatika, Risikostrukturen einfach einzeichnen und kann mich dann natürlich Atmung korrigiert auf diese Linien einfach verlassen. <lacht> Insgesamt führt das zu einer Reduktion einfach der Eingriffszeit. Anderes Beispiel, Vorbereitung zur Nierenlebensspende, rechtzeitig eine Nierenarterie, wie sie normal ist, linksseitig ein Unterpolgefäß und ein Oberpolgefäß. Und auch wenn man hier ein CT durchführt, die Nierenfunktion auf der linken Seite, die transplantiert wurde, war nur 0,41 der Gesamtleistung der Nieren. Und das führte bei einer kleinen Spenderin, einem großen Spender eben dazu, dass aufgrund der zunehmenden Fehlens des Parenchyms im Oberlappen diese Niere einfach zur Transplantation nicht genommen werden konnte. Erstmal ein schlechtes Ergebnis, für den er die Niere empfängt. Auf der anderen Seite auch ein gutes Ergebnis, weil man keine Niere einfach wissentlich verloren hat. Kurzer Fall noch hier, Blutung bei einem Fortaderverschluss ähm, nach Pankreatitis, ähm, multiple Konvolute. Und auch hier kann man natürlich so mal, Patienten in akuten Blutungssituationen mit schlechter Gerinnung, da will man nicht groß in der Liebe, Leber quasi stochern, ein Stich, ein Treffer für die Fortader und dann quasi auch die Sondierung, wenn man mal im CT nachgucken kann, ob man denn noch wirklich auf dem richtigen Weg ist von so einem Verschluss, ist einfach hilfreich und nett zu haben, um diesen Patienten dann mittels Standcraft zu versorgen und aus dieser Blutungssituation einfach herauszubekommen. Ganz kurzes Wort noch zu digitalen Eingriffsräumen, weil das, denke ich, auch immer mehr eine Fusion ist von sagen wir, unterschiedlichen Bildmod Bildgebungsmodalitäten und Leute, die sich diejenigen angucken. Das ist von den Nucleus, abgekürzt kann man sagen, alles, was einen Stecker hat, kann man da anschließen. Das kann man auch nutzen, insbesondere für Lehre, aber auch für Remote Proctoring. Okay, das sehen wir jetzt einfach mal hier. Das sind zwei französische Kollegen. Jedes Mal muss ich den Ton hier ausmachen. Und man sieht, man sieht das Live-Bild, man kann die Referenzbilder sehen und auch der Kollege kann hier quasi Risikostrukturen oder Dilatationsareale einzeichnen auf seinem Laptop und das Gleiche äh, geschieht quasi in Angiografie. Hier hoffe ich mir auch gerade im Nachtdienst mehr zu Remote Proctoring einfach die Sicherheit zu erhöhen und auch diese Live-Daten einfach kann man durch Next Harvest in dieses System quasi einspielen. Und wie ich schon gerade gesagt habe, alles relativ komplex zu bedienen. Wir machen ja sehr viel Außenweiterbildung an Simulatoren. 
Letztendlich glaube ich, aufgrund der Komplexheit, die so ein Angel cd brittsystem mit sich bringt, sollte man das fast in die CD-Komponente erweitern, um dann eben auch Leute nicht direkt so wie uns dann am Gerät lernen zu lassen, sondern möglichst viel auch vorher schon äh, jetzt aber von diesen Abläufen, die sehr gut zu koordinieren sind, die man einfach nur diktatorisch einhalten muss für ein perfektes Ergebnis, einfach zu trainieren. Und damit komme ich zur Zusammenfassung ganz kurz. Ich denke, es ist ein wahnsinniger Mehrwert, dass wir, wenn wir über 2D mit einem 3D-Verfahren kombinieren, ich sehe einfach mehr und kann natürlich präzise arbeiten. Die Fusionsmöglichkeiten ermöglichen mir einfach weitere Informationen. Wenn ich mehr Informationen habe, kann ich auch wieder besser therapieren. Am Ende ist es schneller und sicherer für die Patienten. Und wir haben, denke ich, auch zukünftig mehrere neue minimalinvasive Therapieoptionen. Ja, und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe für Fragen zur Verfügung. Super, vielen lieben Dank, Herr Professor Pawodka, für den sehr interessanten und eindrucksvollen Vortrag. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Da sind auch ein, zwei aufgelaufen in, in der F und A Section, wenn Sie die vielleicht mal kurz anschauen wollen und eventuell ja. beantworten können. Bisher hatte ich noch keine Zeit, aber ich schaue mal ganz kurz. Also ich, ich kann äh, sie auch vorlesen. Das eine okay. ist, benutzen Sie Deep Doses Estimation? Äh, aktuell noch nicht. Kurze Antwort. Andere, genau. Und die andere äh, Frage, eine Testfrage, Einfluss und E, äh, Hilfe künstlicher Intelligenz, insbesondere der Monte-Carlo-Statistik. <lacht> Das muss ich mir mal genau angucken. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Also Hilfe, Künstliche Intelligenz, insbesondere Monte Carlo-Statistiken. Bin ich jetzt überfragt, aber vielleicht kann der Kollege äh, mir noch mal ein bisschen mehr Informationen geben, das genau zu beantworten. Also was wir wirklich machen, wir arbeiten quasi an der Analyse von den Live-Bildern mit künstlicher Intelligenz, die quasi sich die Durchleuchtungsoptimierung, die Einblendungen, die Körperstrukturen, die Devices und so weiter anschauen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das die Richtung ist, in die das gehen soll. Das andere sagt mir jetzt persönlich nichts. Ja, kann man vielleicht im Nachgang... Äh, können wir gerne im Nachgang einfach eine E-Mail schreiben, können wir uns gerne austauschen. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. <lacht> genau. Dann ähm, vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, wie hat sich denn die, äh, das, die Etablierung von der Nexaris auf ihren Arbeitsablauf und die äh, betriebliche Effizienz ihrer Abteilung ausgewirkt? Also erstmal muss man sagen, dass wir ohne Sicherheitsnetz gestartet sind. Wir bauen ja gerade, hat man gesehen, gegenüber um und wir haben eigentlich eine Woche Übergang gehabt. Und dieser eine Woche Übergang von wirklich Go Live zu, wir müssen die ganze Kalkulierenglas tragen, war wirklich sehr knapp kalkuliert, das ging nicht anders. Und was ich sagen muss, dass bisher, toi toi toi, keines dieser Großgeräte schlapp gemacht hat. Also das ist immer die Gefahr, es hat beides funktioniert, es funktioniert nach wie vor. Insgesamt muss man seine Arbeitsabläufe, wie ich das gerade auch schon dargestellt habe, ein bisschen anpassen. Man muss, sich wirklich, man muss ein bisschen mehr planen, es ist komplexer. Das habe ich öfters auch vorher gehört. Man muss wirklich sich genau angucken, das Programm vom nächsten Tag, was ist quasi an einem Gerät durchzuführen, wo sind wirklich Hybridmöglichkeiten. Natürlich wäre es schön, alles im Hybridmodus quasi durchzuführen, aber wir haben natürlich auch einen Versorgungsauftrag, müssen die Patienten gut versorgen. Und das würde von der zeitlichen Menge einfach nicht ausreichen. Da bräuchten wir halt zwei, drei für diesen System. Und ich glaube, die richtige klinische Nutzung ist ein Balanceakt. Und da braucht man meines Erachtens einfach einen Koordinator, der das Ganze einfach wirklich koordiniert, wo alle Strippen zusammenlaufen und der den ganzen Tag einfach von morgens bis abends gestaltet. Wenn man das wirklich macht, funktioniert das sehr gut. Super. Und dann vielleicht noch eine andere Frage. Inwiefern führen Sie jetzt Verfahren, Behandlungen oder auch Therapien mit dem Angio-CT anders durch als zuvor? Also wir führen einige Sachen anders durch. Ähm, wir versuchen, was wir früher gemacht haben, eben die intraarteriellen Therapie mit äh, applativen Therapien immer an einem Tag zu kombinieren. Das führt auch dazu, dass die Patienten geringere Krankenhausaufenthalte haben, was die immer sehr schätzen. Ähm, das geht ums Traumamanagement, was natürlich CT-gestützt deutlich schneller versorgt werden kann. Also es gibt viele Beispiele, wo das einen Einzug erhält. <lacht> Es führt dazu, dass wir viele der Leberperkutan-Eingriffe im Hybridmodus machen, wie ich es dargestellt habe, weil wir Geingangsdrainagen als auch Tippsen CD-fluoroskopisch quasi gesteuert einbauen. Insgesamt gibt es, glaube ich, noch ein großes Spektrum, was man nutzen kann, was man, glaube ich, über die nächsten Monate auch nochmal entwickeln muss. Und ich glaube sogar, oder ich weiß eigentlich sogar, dass es auch neue Interventionen gibt, die man jetzt durchführen kann, weil man einfach mehr sieht und eben, weil ich diese 3D-Informationen in der Angiografie dann zur Verfügung habe, aber ähm, da kann ich ja vielleicht zukünftig noch mal ein paar schöne Fälle einfach zeigen. Genau, sehr gut. 
Ja, ich glaube, wir sind nun auch schon leider am Ende äh, unseres Timeslots angekommen. Ähm, und äh, wie gesagt, ich bedanke mich jetzt auch nochmal recht herzlich bei allen Teilnehmern für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Professor Papotka. Und ähm, abschließend vielleicht noch schnell der Hinweis für alle Teilnehmer. Sie bekommen jetzt im Anschluss auch nochmal die Möglichkeit, dieses Symposium zu bewerten. Und wir würden uns selbstverständlich über das Feedback freuen. Falls im Nachgang noch Fragen sind oder welche unbeantwortet geblieben sind, auch gerne direkt dann an Herrn Professor Papotka oder auch an mich. Meine Kontaktdaten sollten Sie auch haben, die habe ich in Chats gepostet. Also gerne nochmal auf uns zukommen. Und äh, hier geht es jetzt weiter mit dem folgenden Fortbildungsprogramm. Äh, äh, 13 Uhr ultraschallbasierte Interventionen und dann um 14.45 Uhr die interventionelle Radiologie. Ähm, venöse und lymphatische Therapien und ähm, damit verabschiede ich mich von Ihnen und herzlichen Dank und einen schönen Samstagnachmittag. Schönes Wochenende. Ciao. Ja, ciao.